شمسی متولد شدم و در خانواده بودم که اینا جدن در جد روحانی بودن اینا از نواده های شیخ زین الدین جبل الامادی بودن اکثرشون هم مشتهد بودن من جمله پدرم و در میمه ساکن بود از اسوان اومدن میمه موندن ما در اون خانه متولد شدیم در یک سال دو سال سه سال شیش یادم نیست دیگه تا اینکه سال اول مدرسه رفتم مدرسه اون موقع هم کلاس یک کلاس تهیه داشت از تهیه می اومد به یک کلاس دو بودم که قرار شد تو مدرسه هفته یه دفعه چهارشنبه ها بعد از ظهر نماز جماعت بخونن اون موقع تو مدرسه ها نماز میخوندن من انتخاب کردم برای سرود سرود های مدرسه رو من میخوندم از آن نماز رو من میگفتم و در منزلم همیشه به یه چیزی بر میرفتم حالت ضرب داشته باشه ترا هفت سالگی من برای خودم درست میکردم جعبه های گز بود چوبی بود اینا رو نخ قرقره میتاموندم به جای سیم سیم کشی میکردم با مداد میزدم و پدرم نگام میکرد گفت صدات خوبه بیا من چند تا آواز یاد بدن اولی معلمم پدرم بود یادم از یکی دشتی بود، یکی سگا بود پدر از ما گرفت، فوت کرد ایشون یه طبیب بود، طبیب عالی تمام کتاب گیاه شناسی به خط محمد زکریای رازی به خط محمد زکریای رازی که این گیاه برای چی خوبه، در کجا هست، شکلش چیه، فلان تمام پیدا کرد و آزمایشگاه درست کرد خونه دوا درست میکرد، دوای سینه درست میکرد، در زخم درست میکرد، عطر درست میکرد بعدم یه مدتی هم در بیابون گشت معادن رو پیدا کرد معادن طلا و مس و نقره و سرب و مومیایی رو پیدا کرد و در کتابش هست کتابش میخوام بدیم برای چاپ خیلی روشن بود خیلی روشن بود سرش تو کتاب بود نوشتن بود قطعه هایی که نوشته در کاشان هست تابلو اینا بعد بودم تا 18 سالگی میمم تبیشت کلاس چهار بیشتر نداشت ما چهار سال کلاس چهار خوندیم بعد امتحان دادیم کلاس ششم بعد استخدام کردن منو به عنوان آموزگار در میمه سه سال سه سال هم آموزگار بودم که آمدم به نظام وظیفه دیگه بر نگشتم به میمه همین در تهران موندم و در جاندانماری کل به عنوان کارمند اداری استخدام شدم دا 
در روزنامه اعلام شده بود که یه خانمی هست به نام میس ایلا کوک این آمریکایی بود اومده و شاگرد میپذیره برای احیای هنرهای زیبا خشت اول اون خانم گذاشته بود خیلی بودیم خیلی اسم نوشتی کردیم من قسمت آواز اسم نوشتی کردم آقای صبحی ممتحم بود به مصنبی آقای تاهرزاده برای آواز من ولی اول قبول شدم و اینا یه نماشنامه به وجود آوردن به نام موسا و چوپان این نماشنامه حرکت بود حرکت بود و موزیک کلام و تمام لوازم نور و صدا و اینا رو از آمریکا آورده بودن در سینما رکس اولی سینما تئاتر ایران بود که افتتاح شد این نمایش نامار اینجا گذاشتیم چندین شب بود تمام رجال اومدن خیلی تشویق کردن رون مولانا بازی میکردن میخوندم و یه ده بودن استاد جان بازیان بود معلم رقص بود اینا تمرین داده بود رو شعرا که رو کلام رقص بود کار فوق العاده بود تا حالا نشده بود در ایران بعد یکی از این شب ها استاد مرتاش که جامعه باربود داره میکرد اینا اومده بود دعوت داشته بود اومده بود اونجا بعد روز دیگهش برادرم و بعد دنبال من گفت که آقای مرتاش دعوت کرده بری جام باربود ببینی شما رو بالا شدیم رفتیم دیم یه پیرمر یا اینکی مشکی نشستی معرفیش کرد آقای تاهرزاده گفت استاد ایشون بود پری شب در سینما رکس مصنبی میخوند اینا صداشون خیلی خوبه با تعلیم ببینن و من با کمال میل حاضرم اون شب نماش نامه بود که موزیک داشت خانم حکمت شعار بود میخوند این غزل حافظ و حافظ قلبت نشید دوش به میخانه شد اینو آهنگ گذاشته بود روش منی گرفت تا آخر نشستم و فردا اول وقت رفتم این رفتن بیست سال طول کشید که من پلو از پلویشون هیچ جا نرفتم الانم خواب که می دیدم می دارم کردن جامعه باربود بودم داشتم ضبط صوت رو تنظیم می کردم که صدا برداری کنیم من رو می دار کردم عجیبه بر تو بودم بر تو بودم انسان کامل هنرمند صفحه های قدیم هست ملوک زرابی خونده و هنگام و لیشون همش لیل مجنون و خسوشیرین اینا اینا رو صفحه کردن مستر وایس شاگر تربیت میکرد بدون که دینا رقص کنه بلکه به بعضی هاشون هم که میفهمید وضع مالیش خوب نیست مجبور با اتوبوس بیاد زودتر برسه کمک میکرد عاشق موسیقی بود عاشق تئاتر بود این فکر میکنم بیشترین عمرش رو تو تئاتر گذروند 50 سال این تئاتر رو گردوند تئاتر ملی نمایشنامه های ملی بود تمامش داستان های فردوسی و داستان های نظامی بود برنامه هایی که میذاش اکثر ملی بود و موزیکال مثلا حاف تابلو حافظه آن شب قد که آن جام جام شهر را بودن دوش وقت سهر خیامه دو بیتی های خیامه شهر های خیامه اینا رو من اجرا کردم و تو بقیه برنامه هم بودم موزیک داشت بودم حافظا سجده کلاس آواز رو تقوم کردیم 
بعد بازیگر شدم نقشای موزیکال مثل لیلی و مجنون خسرو شیرین تابلو حافظ تابلو خیام اینا رو من بازی کردم که بعد بچیده شد بساطی مرد بچیده شد مریض شد مرد بعد شد تاثر آتش آتش گرفت تمام زندگیش این تاثر بود بله این اقلا یه میلیارد لباس تو اونجا بود لباس هایی که مثلا لباس هارون رشید هشتاد هزار تومن قبا و پیرن نشده بود بقیدای تار قدیمی داشت چیزهای قدیمی داشت همه سوخت آقای شهیدی بری من همیشه یک تصویری از آرزوی بود که من درباره هنرمند داشتم با مناعت بی تمعورزی بی حقارت هایی که ما داریم معمولا و پشت فردی هنر قایم میکنیم حقارت های خودمون آقای شهیدی به من امید دادن که میشه واقعا هنر خالص داشت هنر ناب داشت انسان بود فروتن بود مهربان بود و کار هنری شایستم بود